கோவில் திருவிழா என்றால் பொங்கல் புளியோதரையை பிரசாதமாக வழங்க பார்த்திருப்போம் ஆனால் மதுரை திருமங்கலம் அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவிலில் மட்டன் பிரியாணி பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது அந்த பிரியாணி திருவிழாவை இப்போது நாமும் பார்க்கலாம் இருநூறு ஆடுகள் நூற்றி ஐம்பது சேவல் கோழிகள் இவை மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே வடக்கம்பட்டியில் உள்ள முனியாண்டி கோயிலில் நடந்த திருவிழாவில் ஒரே நேரத்தில் பலியிடப்பட்டவை ஏனென்றால் இந்த கோயிலில் பிரியாணி தான் பிரசாதம் முனியாண்டி விளாஸ் உணவு விடுதிக்காரர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழாவிற்காக கரகாட்டம் உயிராட்டத்துடன் ஆளுயிர மாலை ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது தட்டுகளோடு ஏராளமானோர் முனியாண்டி கோயிலுக்கு வந்தனர் ஒருபுறம் முனியாண்டிக்கு பூஜை தொடங்க மறுபுறம் இருநூறு ஆடுகள் பலியிடப்பட்டன திரும்பிய பக்கமெல்லாம் வெட்டப்பட்ட ஆடுகளை தொங்க விட்டு கறி அறுத்து விருந்துக்கு தயாராகினர் இது மட்டுமின்றி நூற்றி ஐம்பது சேவல்களும் கோழிகளும் தனியாக பலியிடப்பட்டன பக்தர்களுக்கு இங்க நாற்பத்தி எட்டு கிராமங்கள் இந்த சொத்துப்பட்டு கிராமங்களுக்கு எல்லாம் காலையில் சாமி பூஜை செய்து இந்த பிரியாணி கொடுக்குறாங்க இதுதான் பிரசாதம் இதனுடைய பிரசாதம் ஆயிரத்து எண்ணூறு கிலோ அரிசியுடன் மணக்க மணக்க அண்டா அண்டாவாக தயாரானது பிரியாணி நாற்பத்தி எட்டு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இந்த நள்ளிரவு விருந்துக்கு வரிசையில் காத்திருந்தனர் வந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் பிரியாணி பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது வேண்டுதல் நிறைவேறுவதால் வெளிநாட்டில் இருந்தால் கூட வருடம் தவறாமல் இந்த திருவிழாவை நடத்துவதாக விழாவை ஏற்பாடு செய்திருந்தவர்கள் கூறினர் நாங்க வெளிநாட்டில் இருந்து வந்திருக்கோம் இந்த சாமியுடைய சிறப்பு என்னன்னு சொல்லணும்னா அதிக காலத்தில் இருந்தே நாங்க எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிரியாணி இத்தனை பேர் சேர்ந்து முனியாண்டுக்காரங்க முத இப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சோமோ அதுல இருந்து இத்தனை வருஷமா நினைச்சது நடந்து இது வரைக்குமே நாங்க நம்பிக்கையோட அங்கிருந்து வந்து சாமி கும்பிடுறோம்னா இதுக்கு முக்கிய காரணமே கடவுளுடைய இதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இந்த வருஷம் போனோம்னா அடுத்த வருஷம் வந்து நிறைவேற்றி வந்து அதனுடைய நேர்த்திக்கடனை நாங்கள் முடிக்கிறாப்படி தான் இருக்கும் சென்னை புதுச்சேரி சிங்கப்பூர் என பல்வேறு ஊர்களில் இருக்கும் முனியாண்டி விலாஸ் குடும்பத்தினர் ஆண்டுக்கு இருமுறை இந்த திருவிழாவை நடத்துகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்காக திருமங்கலத்தில் இருந்து சிவக்குமார் உலக புகழ் பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டிய மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் சிலை உள்பட பதிமூன்று சிலைகள் விரைவில் மீட்டெடுக்கப்படும் என சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐ ஜி தெரிவித்தார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் இருந்து ராஜராஜ சோழன் சிலை மற்றும் அவருடைய பட்டத்தரசி லோகமாதேவியார் உள்ளிட்ட பதிமூன்று சிலைகள் காணாமல் போனது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் வி வி சுவாமிநாதன் காவல் நிலையத்தில் புகார் தந்திருந்தார் இந்த விசாரணையில் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த சிலைகள் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள தனியார் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது தெரியவந்தது விரைவில் அந்த சிலைகள் மீட்கப்பட்டு தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு கொண்டுவரப்படும் என சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐஜி பொன்மாணிக்கவில் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் தெரிவித்தனர் பஞ்சலோக சிலைகள் மதிப்பு சுமார் நூறு கோடி இருக்கும் இரண்டு சிலையோ மாமன்ன ராஜராஜன் சிலை அறுபது கோடி இருக்கும் பட்டத்தரிசையார் சிலை வந்து நாற்பது கோடி இருக்கும் தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்க வலியுறுத்தி காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை ஒருவர் சைக்கிளில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்தியா முழுவதும் சைக்கிளில் சுற்றி வரும் இவர் நண்டுரி ஸ்ரீனிவாச சரையலு இவருக்கு வயது ஐம்பத்தி மூன்று வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் வசித்து வருபவரான இவர் ஆந்திர மாநிலத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர் சென்னையில் உள்ள கடற்படை ராணுவ அலுவலகத்தில் தொலைத்தொடர்பு மேற்பார்வையாளராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்தியாவை தூய்மை மிகு தேசமாக உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறார் நாடாளுமன்றத்துவது <laughs> அதுக்கு பிரதமர் வந்து விரைவில் நேரம் ஒதுக்கி தர வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வரைக்கும் பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து அதுக்கான நேரம் ஒதுக்கி தருகிற அந்த ஏற்பாடு இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியுது முதலமைச்சர்கிட்ட நாங்கள் வற்புறுத்துகிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வற்புறுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க வந்து திங்கக்கிழமை வரைக்கும் திங்கக்கிழமை வெளி திங்கக்கிழமை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட இந்த நம்ம நடந்துட்டு இருக்க சூழ்நிலையில் 
மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி சென்னைக்கு வந்தபோது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்படிப்படையில் வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைப்பது இப்போது சாத்தியமில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறதையும் முதலமைச்சருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தோம் இது தமிழ்நாட்டுக்கு விரோதமானது மட்டும் இல்லை உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கே விரோதமானது ஒரு மத்திய அமைச்சரே உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு விரோதமாக பேசுவது என்பது எவ்வளவு மோசமானது என்பதை சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ஆகவே மொத்தத்தில் மத்திய அரசாங்கம் இந்த நிகழ்வெல்லாம் பார்க்குற போது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி அணுகுமுறை தமிழகத்துக்கு விரோதமான அணுகுமுறை கடைபிடித்தாங்களோ அதே மாதிரி அணுகுமுறை தானே இப்பயும் கடைபிடிக்கிறாங்க ஆகவே இதை மத்திய அரசாங்கத்தை வற்புறுத்துவதற்கு நீங்கள் மீண்டும் வந்து ஒரு அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டலாம் தேவையான தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தையும் கூட்டலாம் அதுக்கு மேலே அவங்கள நிர்பந்தப்படுத்துறதுக்கு நிதின் கட்காரி மீறி வந்து தம நீங்கள் வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கே கொடுத்தா கூட ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்படி நிர்பந்தப்படுத்தினா தான் மத்திய சர்க்கார் நம்முடைய தீர்ப்பை அமலாக்குகிற முறையில் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க முன் வருவாங்க என்பதை கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் வற்புறுத்தியிருக்கிறோம் நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் நிச்சயமாக வந்து தமிழ்நாட்டு உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் அப்படிங்கிற முறையில் முதலமைச்சர் எங்ககிட்ட சொன்னார் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மூன்று நான்கு முக்கியமான விஷயங்களில் எங்களுடைய எங்களுடைய ஆய்வுக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த ஆய்வுக் குழுக்கள் செய்யக்கூடிய சிபாரிசுகளை வைக்கிற கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர்கிட்ட விளக்கணும்